Pues mi nombre es Diego, eh, en las redes me pueden encontrar como Profesor Cuevas y eh, soy CEO de una empresa que se llama Control Mat, de diseño y fabricación digital orientado al diseño paramétrico y sobre todo a fabricación mediante CNC, impresión 3D y corte láser. Los materiales con los que trabajamos son muy variados. Si por ejemplo estamos eh, trabajando con las fresadoras, mmm, el principal material seguramente sea eh, tablero contrachapado. También tableros de, de MDF, DM, tableros de madera sólida, listonada y si estamos trabajando con otro tipo de máquinas de control numérico como impresión 3D, pues eh, FDM, plástico, cerámica o cortamos también cualquier tipo de material, mucho acrílico, mucho eh, plástico, también, tra también trabajamos con corte láser. Mi primera impresión sobre la Red Fox 2 ha sido eh, la facilidad de uso. Estéticamente me gusta mucho, eh, tiene varios aspectos que me eh, interesan, por ejemplo el hecho de que se pueda desmontar el puente y demás, pero la facilidad de uso a través de la tablet, la interfaz, y eso es lo que, ha sido lo que más me ha gustado. Yo que tengo experiencia con la Red Fox original, los aspectos que más me han gustado de este nuevo modelo es por ejemplo la robustez, y el hecho de que no utilice correas a la hora de desplazarse en, en el eje X que utiliza osillos, que me parece como un, mucho más limpio y más robusta y el hecho de que se pueda desmontar como ya había comentado para poder trans transportarla. Y por supuesto el nuevo diseño que tiene pues es mucho más atractivo, mucho más, está todo integrado, mucho más hasta menos peligroso, no te vas a enganchar con las partes que quedan sueltas, los motores antes se, se quedan a la vista y ahora pues queda todo oculto, queda todo integrado y me parece un, un mucho mejor diseño que antes. Me gusta la forma de trabajo, el workflow ¿no? que se llama como dentro de la máquina porque una vez que tienes el código, que generas el código pues a través de la tablet, el sistema es bastante sencillo, también la puesta en marcha es máquina tipo plug and play, de forma que cualquier usuario puede arrancar con ella y luego me gusta que aunque sea incluso el modelo más pequeño, eh, es muy robusta y puedes utilizarla para trabajos industriales y trabajos profesionales. Hemos hecho pruebas con materiales ya gruesos y se comporta muy bien. Pues lo que más me ha gustado de la máquina es que nada ha llamado mi atención. Es decir, ¿cómo, cómo te daba ahí? Te has puesto un poco nervioso, pero has visto que iba. Acostumbrado a trabajar con máquinas grandes, con máquinas industriales, he encontrado que el trabajo con esta máquina era exactamente igual que el que puede hacer con cualquier máquina industrial. Eh, eso no ocurre, por ejemplo, cuando trabajas con una máquina un poco más débil, que tienes que empezar a aplicar truquitos, a aplicar restricciones para poder llegar a realizar qué trabajos. Y con esta máquina, la verdad, ha sido todo igual que estar trabajando con cualquier máquina industrial al uso. Una parte que sí que me gustaría destacar es la opción de trabajo en, en remoto, vía wifi, de manera que tú puedes estar en otra parte del estudio o, y puedes o bien controlar la máquina, ver en tiempo real lo que está haciendo o lanzar archivos. Si tuviera en mi taller la Red Fox 2, la utilizaríamos pues para el tipo de trabajo que estamos acostumbrados a hacer, que es mucho modelado en 3D en madera principalmente. Trabajamos con terrenos, maquetas, eh, con piezas muy específicas, incluso eh, estoy seguro que la utilizaríamos también para mobiliario, dependiendo del tamaño del modelo, ¿no? eh, nos llega para hacer piezas de mobiliario a escala 1-1 que utilizaríamos directamente para presentar a los clientes. Por lo que he podido ver con la Red Fox 2, eh, la recomendaría totalmente porque es una máquina muy fácil de utilizar, es una máquina robusta y para mí esos son las, eh, principales, eh, los principales aspectos para tener en cuenta.